。在去年的年末的时候，李亚男和王祖蓝家里诞生了一名新的成员，那就是他们的女儿来到了人世间。李亚男和王祖蓝迫不及待想要把这个幸福的消息分享给所有的观众，于是就在个人社交平台晒出了夫妻两个牵手小婴儿的照片，还喊出了《跑男》当中那句经典台词 “We are family”。看来王祖蓝在日常生活当中都已经习惯《跑男》节目当中的那一套了。面对这个幸福的瞬间。粉丝们也替夫妻两个人从内心里喜悦，毕竟一个可爱的小家伙就要慢慢成长起来。不过要说李亚男在坐月子的时候，还是得到了非常好的照顾，因为凭借着月子餐就看出来，营养非常丰盛，每一种菜品都对于李亚男的身体有恢复的效果。当然，李亚男的身体恢复的还是相当之快，因为在最近两天。他就已经开始下床外出，出门转悠了。这一次，他还推着婴儿车，带着女儿一起到外面恢复运动。通过照片可以看出来，外面的阳光十分灿烂。可是小宝宝似乎并没有在意这些，因为李亚男把他包裹得相当严实，他正在熟睡。李亚男能够看着满月女儿在婴儿车里睡得香。可能身上都有一种母爱力爆棚的感觉，看到女儿这么可爱的样子，李亚男就会忍不住想要把最好的东西给她。所以这一次，即便是天气阳光明媚，他也把女儿包裹相当严实。当然，对于小孩子来说，不生病才是最重要的。那么现在的李亚男已经出了月子，开始恢复运动，想必身体正处于一个上升期。还想起来上一次恋爱，和王祖蓝一起亲宝宝的样子。当时小女儿可能根本不知道发生了什么，但是王祖蓝和李亚男用亲吻的方式来传递自己心中的爱意，看得出来李亚男夫妇俩都想要让女儿能够感受到家里的爱。相信这个小公主一定会幸福快乐的长大。很多八十后的小伙伴对柯以敏并不陌生。因为当年的超级选秀，柯以敏以毒舌著称，其犀利个性的点评堪称精彩又充满看点，与当时的杨二车那母不相上下，简直是点评导师界的毒舌姊妹花。但其实，柯以敏的毒舌可是建立在本身强大的实力基础上，他可是九岁就到英国学习音乐，毕业英国皇家音乐学院的高材生，主修钢琴。辅修美声和音乐剧等等，而看过真人秀的网友也都有印象。柯以敏的音域很宽很厚，唱歌十分好听。但是与柯以敏精彩的事业相比，他家庭和婚姻的一些经历故事，精彩程度甚至一度盖过事业。他和黄国府之间经历了差点离婚，到黄国府生病后又放弃离婚，再到陌生女人在黄国府生病期间。骗走了五百万巨款，整个家庭围绕着离婚和金钱，上演了一幕幕的波折。最新一期的《超级演说家》，柯以敏以主讲人的身份，讲述了自己跟黄国府多年来的婚姻生活，以及嫁到黄家后的一些经历。其中就提到了黄国府生病住院期间，本来自己打算离婚，可就在签字那一刻，黄国府生病。他为了顾及对方，选择不离婚。然而，在黄国府生病期间，在老公身边出现一个女人，照顾黄国府的生活和起居。柯以敏当时还觉得有人替自己照顾老公，算是好事，就接受吧。可是没想到，这个女人居然拿了自己家的房产去套现了五百万。对此，柯以敏难以接受。他很想去问问黄国府为何这么对自己，为何要给别的女人五百万？难道不是该自己拿过这五百万吗？柯以敏之所以如此生气，不光是黄国府给了别的女人五百万，还在于他内心充满了极度的委屈与不甘。原来柯以敏嫁到黄家后，没有花过婆家一分钱，这个小八相信。
，因为柯银铭本身就是成名很早的马来西亚歌手，过气后在中国做评委又火了很多年，他有这个能力养活自己，不光是没花过婆家一分钱。柯以敏还说自己承担了黄国府生病后家里所有的开支，包括黄国府的医药费和治疗费，生病需要大量的金钱来维系，这个道理普通人都懂得。而黄国府本身的的病非常烧钱，可想柯以敏为了给老公治病，花钱不少。最重要的是，这些开销本不应该柯以敏来出。因为他原本都是已经痛下决心要跟黄国府离婚的，在感情其实已经破裂的情况下，柯以敏仍然愿意给老公花钱治病，并且养着皇家的人，这不是爱情已经上升到恩情？但付出这么多之后，柯以敏仍然要接受别的女人拿走五百万的事实，难怪他要发狂，当着观众的面痛苦倾诉。为什么黄国府要这样对待自己？更让柯以敏难以接受的是，丈夫去世后，黄家人对自己的态度，尤其是婆婆。原本因为柯以敏生了女儿，没有生儿子，黄国府又是家里的独子，所以婆婆对柯以敏十分不满意。婆媳关系的冰点，直接影响了婆婆对于遗产的把控。在整理去世儿子的遗产时，老人直接就说：“早知道儿子走得早，为什么要把所有的财产全都放在儿子名下？”这代表了老人后悔和害怕，后悔当初应该把部分财产放到自己名下，也害怕柯以敏拿走大部分的遗产，所以老人直接对柯以敏说：“你不能继承黄国府的遗产。”而柯以敏大概也是一次次被伤透了心。也是出于尊重老人，更是考虑到黄国府尸骨未寒，所以当即签字手写承诺放弃继承，不要任何遗产。至此可以理解为何柯以敏得知有别的女人在黄国府生病期间拿走套现的五百万时的那种愤怒和不甘。她处于善良和不忍，放弃离婚，选择照顾生病的丈夫。而且承担了所有的医药费和家里的开销，结果却换来背叛。这对于一直恪守婚姻忠诚的柯以敏而言，太诛心。但也因为一次次的伤痛，让柯以敏更快、更镇定地接受了婆婆提出让她放弃继承遗产的要求。当时的她考虑到老公尸骨未寒，考虑到整个皇家人的感受，却唯独没有考虑一下自己。真的让人心疼。柯以敏早前更被港媒爆出患有直肠癌，不过乐观的林立积极面对治疗，最终抗癌成功。于去年接受肿瘤切除手术，身体亦逐渐康复中。现年五十三岁的前小虎队员林立，年过半百的他一直都是单身贵族。在患癌期间，林立没有怨天尤人。还不时在社交网发放正能量，鼓励身边的人和广大网民要积极面对生活困境。他以大熟日记去记录自己康复的心路历程。正所谓黑到尽头就是黎明。抗癌成功的林立死过翻生，必有后福。令人想不到的是，年过半百的他日前突然宣布新恋情，这绝对是上天的眷顾。他说。癌症并不可怕，态度决定一切。他在社交网宣布“我终于恋爱了”，令不少网民都喜出望外，纷纷送上祝福。不过，未见林立公布女友的照片，带着网民对神秘女友的好奇，有记者致电林立送上祝福。问到新恋情时，林立显得十分开心。他表示，在社交网宣布回春拍拖，并非放闪。只是想将自己开心的情绪抒发出来，当是赶着过新年的喜事了，确实是很开心的事。他说，他是内地做生意的圈外人，认识了二十几年，是完全没想过会成情侣，所以缘分真的好难讲，是好奇妙，大家就是这么巧一个点就走在一起了。谈到女友，林立全程笑声不断。又感慨形容女友是上天的恩赐安排。
，问到去年患癌时，是否已经与女友擦出爱火？林丽坦言非也，她表示二人虽然相识甚久，但其实这二十多年里很少见面，直至最近才终于对方。她说，可能大家成熟了，同样需求要一个伴，心境各样都好合拍。女友哪方面最吸引你？大家生活节奏都好相似。他任何方面都和我好合拍、好配合，最重要是他看着我二十几年的所有好和坏，都看在眼内。即使看通了我，这点是最重要的。似乎女友在林立心中已经非常神圣，犹如灵魂伴侣了。问到可有结婚的打算，林立随即转态，他直言一切言之尚早，不敢自打嘴巴，还不敢讲这些。但大家相处是那种触动的心已经足够，当然好多事情都难讲。新一年是一个新开始，事业和健康的气场好重要，要开心。在此，小编先恭喜林丽节后重生又遇知心爱人，希望二人能够幸福甜蜜。香港一十七日讯，洪金宝一十六日为第四十三届香港国际电影节焦点影人特刊封面照拍摄。洪金宝表示，今次会拍照及接受访问，推动件事。又会说以前少少电影历史，难得有机会再让人想起，不会忘记他这位老人家。问到在一十部放映的电影当中，最喜欢哪一部？洪金宝每一部都喜欢。他说，不喜欢就不会拍。我认为最具代表性是《东方秃鹰》。特别之处是在于香港甚少人拍这类戏。我拍完《致知香港人》当时对自己国家民族意识较弱，香港始终是英联邦法律下长大，又要赞一下李小龙。他出现后，香港人对民族性强翻好多。谈到洪金宝有份演出的《如珠如宝》将会于贺岁档期上映，他表示有时间都会协助宣传。因为拍完照就要去贵阳拍戏，农历新年前会才回港，举家去日本旅行。近两年都举家旅行，觉得现在没什么比家人重要。早前洪金宝回港庆祝六十七岁生辰，他只现在生日不会摆酒席，最重要是和家人一起，任何时候都想和家人一起过。洪金宝透露，大孙儿送了一顶绒帽给他。而小孙则送了一条大围巾，正好带去开工用。他笑说：“多年来最有用就是这次。以前送手表、蛋糕，多数都是他们爸爸给主意，但我都很开心。”他说：“尽量长命些，见到孙儿娶老婆就开心，见他们的儿子出生更开心。希望五代同堂。”谈到生日愿望，洪金宝笑言。希望长命千岁，长命百岁都不够，很快就到。更多新闻：二零一八年一十月一十八日，老婆高丽红勒令戒吃淀粉类六十六。